தமிழ் மொழியில் மொபைல் டெக்னாலஜி பற்றி தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் விசஸ் இங்கிலாந்து தேர்ட் ஓடிஏ மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் ஃப்ரிஸ்டல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடக்குது ஸோ இந்த பிச் குறித்த பிச் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல பேட்டிங் ட்ராக்காக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்சும் ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் மேட்சாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வழக்கமான ஒரு டிப்பிக்கல் இங்கிலாந்து பிச் மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு நல்ல ஸ்விங் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் ஹெல்ப் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய அளவில் ஹெல்ப் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணி உங்களுடைய டீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு ஸோ டீம் நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் லாஸ்ட் மேட்ச்சே வந்து சோயப் மாலிக் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா சோயப் மாலிக் ஒரு சில பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால் வந்து விளையாடாமல் இருந்தார் அவர் லாஸ்ட் மேட்ச்சே அவைலபிளாக இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு பதிலாக வந்து ஆசிஃப் அலிக்கு இன்னொரு சான்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அவர் டீசெண்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி வேர் அடிச்சிருந்தார் மேபி இந்த மேட்சில் வந்து அவர் ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் சப்போஸ் அவர் ஆடினார் அப்படின்னா அவருக்கு பதிலாக வந்து பாகிம் அஸ்ரஃப் அவரை வந்து நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் பிளேயிங் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் விக்கெட் கீப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் சஃப்ராஸ் அகமத் பேட்ஸ்மேன் பொறுத்த வரைக்கும் மிமா முல்லக் ஃபகர் சமான் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அண்ட் பாபர் ஆசாம் ஒன் டவுன் வருவார் அதுக்கப்புறம் ஹாரிஸ் சோகேல் ஆசிஃப் அலி ஆல்ரவுண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மிமாத் வாசிம் பாயிம் அஸ்ரஃப் அப்படி இல்லைன்னா ஷோயப் மாலிக் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹசன் அலி யாஷிர் ஷா ஷாஹின் அஃப்ரடி முகமது ஆமீர் கூட விளையாடுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது டாஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஸ்குவாடு டெலகிராமில் அனுப்புகிறேன் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இங்கிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஜோஃப்ரா ஆச்சர் வந்து ஆடலை ஸோ அவருக்கு பதிலாக வந்து டேவிட் வில்லி ஆட வச்சாங்க அவர் டீசெண்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஜோஃப்ரா ஆச்சர் ஆனார் அப்படின்னா மோயின் அலிக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிளேயிங் லெவன் இதான் விக்கெட் கீப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜோஸ் பட்லர் பேட்ஸ்மேன் ஜேசன் ராய் ஜானி பேட்ஸோ ஜோ ரூட் இயான் மோர்கன் ஆல்ரவுண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பென் ஸ்டோக்ஸ் மோயின் அலி இல்லைனா ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் அப்புறம் கிரிஷ் ஓக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் மூணு இம்பார்ட்டண்டான பவுலர்ஸ் ஸோ ஆதில் ரஷீத் லியம் ஃப்ளங்கட் டேவிட் வில்லி டேவிட் வில்லியை தூக்குனாங்க அப்படின்னா கூட சான்சஸ் இருக்குது ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச் டீசெண்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவர் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்மால் லீக் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் சாய்ஸ் யாரெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜானி பேட்ஸோ ஜோஸ் பட்லர் இயன் மோர்கன் ஜோ ரூட் ஜேசன் ராய் இந்த அஞ்சு பேட்ஸ்மேனுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு சூப்பரான சா சாய்ஸாக இருப்பாங்க ஸ்மால் லீக்கில் நீங்கள் கேப்டன் சாய்ஸாக இவங்களை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அண்ட் பாகிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபகர் சமான் இமாம் உல்லக் பாபர் ஆசாம் மூணு பேருமே வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக வந்து இந்த இங்கிலாந்து சீரீஸ் ஆடின மேட்சஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக வந்து ஆடியிருக்காங்க ஸோ இவங்களும் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருப்பாங்க அண்ட் கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் ஹாரிஸ் சொகேல் இமாத் வாஷிம் சோயப் மாலிக் இவங்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ டீசெண்டான ஒரு நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் எல்லாருமே ஸோ இவங்கள வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக போகும்போது வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் பென் ஸ்டோக்ஸ் அண்டு ஷோயப் மாலிக் ரெண்டு பேருமே வந்து இது வரைக்கும் இந்த சீரீஸில் வந்து ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை ஸோ ஷோயப் மாலிக் வந்து இந்த சீரீஸே வந்து இந்த இங்கிலாண்டோட இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நாளில் சீரீஸ் வந்து ஆடவே இல்லை ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ரிஸ்கி பிக்காக இருப்பாங்க அதர்வைஸ் ஹாரிஸ் சோகேல் இமாத் வாஷிம் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிஸ் சோகேல் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ஆடியிருக்காரு லாஸ்ட்டில் இங்கிலாந்து நடந்த டி டுவெண்ட்டியில் கூட ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ
சொன்னார் ஸோ அவருக்கு இது மேலும் வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து இந்த மேட்ச் ஒன்று பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அவரை என்னுடைய டீமில் ஆட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒய்ஸ் கேப்டன் சாய்ஸும் அவருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஏன் மோர்கன் ஜானி பேட்ஸும் ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் மோர்கன் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலாண்டோட கேப்டன் டாப் ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவர் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் டீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஃபார்மில் தான் இருக்காரு ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது இங்கிலாண்டு பாகிஸ்தானுக்கு அகெயின்ஸ்டாக டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து ஆடியிருந்தார் அண்ட் ஜானி பேட்ஸோ ஜானி பேட்ஸோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபார்மில் இருக்கார் ஐபிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஒரு ஃபார்மில் இருந்தார் அண்ட் லாஸ்ட் மேட்ச் ஜேசன் ராய் அண்ட் ஜானி பேட்ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து சூப்பரான ஒரு ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே அடித்தாங்க ஸோ ஜேசன் ராய் கேப்டனாக வந்து போட்டிருக்கேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து கண்டிஷனில் சூப்பராக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ சூப்பராக வந்து ரீசெண்ட் டைமில் வந்து நல்லாவே ஆடியிருக்காரு அகெயின்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ இந்த மேட்சஸில் லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியிருந்தார் ஸோ சூப்பராக வந்து ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேசன் ராய் கொஞ்சம் அண்ட் ஆல்ரவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிஸ் ஓக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஃபாஸ்ட் பாலர் ஓரளவுக்கு பேட்டிங் வந்து ஆடுவார் மொயின் அலி இந்த மேட்ச் ஆடுவாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது வழக்கம் போல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய ஹெல்ப் இருக்காது அப்படிங்கிறதும் ஒரு ரீசன் அண்ட் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்து போர் ஃபார்மில் தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கிலாந்து கண்டிஷனில் செமையாக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ அவருக்கும் கிளிக் ஆனிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட இருந்தும் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் எதிர்பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் அவரை வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ட்ராப் பண்ணிட்டு கிரிஸ் ஓக்ஸை வந்து எடுத்துருக்கேன் ஸோ இமாத் வாஷிம் ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ரீசன் தான் நல்லா ஆடியிருக்காரு இங்கிலாந்து இந்த டூர் பூராவே இல்லை ப்ராக்டிஸ் மேட்சில் கூட சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடியிருந்தார் ஸோ அதன் காரணமாக அவரை வந்து என்னுடைய டீமில் எடுத்துருங்க அண்ட் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஹசன் அலி இங்கிலாண்டோட பாகிஸ்தானோட ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் மித்தவங்களாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து இன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸான பவுலர் தான் இருக்காங்க இவர் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஸோ அதன் காரணமாக நான் வந்து இவர் வந்து என்னுடைய டீமில் எடுத்துருக்கேன் அண்ட் லியம் பிளங்கட் நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிலாண்டோட ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரீசெண்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காரு லாஸ்ட் மேட்ச் ஓரளவுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு பிரமாதமாக பண்ணலை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அதன் காரணமாக இவர் வந்து என்னுடைய டீமில் எடுத்துருக்கேன் அண்ட் டேவிட் வில்லி ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டிங்லேயும் வந்து டீசெண்ட் ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ அதன் காரணமாக இவர் வந்து என்னுடைய டீமில் நான் வந்து எடுத்துருக்கேன் அண்டு என்னுடைய ரெண்டாவது டீம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டேட் டிவி வந்து ஜோஸ் பட்டில் ஒய்ஸ் கேப்டன் நான் போட்டிருக்கேன் அண்டு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டீம் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து பாபர் ஆசம் அவரை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்ஸ்மேன் சென்ச்சுரிலாம் வந்து அடிச்சிருக்காரு இந்த இங்கிலாந்து டூரில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டவுன் வருவார் நல்ல ஒரு டீசெண்டாக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் ஸோ கண்டிப்பாக டாப் ஆர்டர் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரெண்டு பேர் யாராவது ஃபெயிலியர் ஆனாங்க அப்படின்னா இவர் கட்டாயம் வந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அண்ட் ஆசிஃப் அலி ஸோ இவருக்கு வந்து செகண்ட் சான்ஸ் ஒன்று கொடுத்து பார்த்தாங்க ஆனால் வந்து இல்லை சூப்பராக வந்து பயன்படுத்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருந்தார் ஸோ இவரும் வந்து நல்லா ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது நல்ல ஒரு பெரிய ஹிட்டரும் கூட இவர் ஸோ இவர் வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் எதிர்பார்க்குறதுக்கான சான்சஸும் நிறைய இருக்குது அண்ட் ஃபகர் ஜமான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ரீசன் அண்ட் ஏன் மோர்கன் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு அண்ட் ஜோ ரூட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ல்டில் வந்து பெஸ்ட் ஒன் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக கொஞ்சம் ஃபார்மில் தான் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரோட எக்ஸ்டர்னரி ஃபார்ம்லாம் வந்து கிடையாது பெரிய அளவில் பெரிய ஸ்கோர்ஸ்
டீமாக கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்க்கான என்னுடைய டீம் இதுதான் ஸோ இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் ஸோ மேலும் இது போன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புதிய ட்ரீம் லெவன் ஒவ்வொரு மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷனும் நம்ம சேனலில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனலையும் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக